কোরআন দেখে দেখে তারাবি পড়া যাবে কিনা সে ক্ষেত্রে এর উত্তরে বলবো যে হ্যাঁ কোরআন দেখে তারাবির সালাত পড়া যাবে যেহেতু তারাবির সালাত হচ্ছে নফল বা সুন্না সুন্না বা নফল নামাজে কোরআন খুলে মুসাফকে দেখে দেখে তালাত করা যায় আমি মিজানুর রহমান আজারি সাহেবকে বলবো আপনি নতুন নতুন ফতোয়া দিয়ে আপনি সমাজের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন না তার কারণ আল ফিতনা তো আসাদ মিনাল কাতল ফিতনা চড়ানোটা সেটা হচ্ছে এতই জঘন্যতম অপরাধ যেটা নাকি মানুষ হত্যার চেয়ে আরও জঘন্য সম্মানিত সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে কোরআনুল করিম দেখে দেখে নামাজ পড়া যাবে কি না শরীয়তের বিধান কি আমরা আগে বলবো একটা কথা কোরআনুল করিম এরশাদ করেছেন আল ফিতনা তু আসাদ মিন আল কাতল ফিতনা এমন একটা জিনিস যেটা মানুষ হত্যার চেয়ে আরও জঘন্যতম অপরাধ তো নামাজে কোরআন দেখে পড়ার বিধানটা হচ্ছে আম্মাজান হজরত আয়েশা সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনখার একজন দাস ছিলেন যার নাম হচ্ছে জাকুয়ান তিনি জাকুয়ানের মাধ্যমে মাঝে মধ্যে রমজানে দেখে দেখে কোরআনুল করিম তিলাবাতের মাধ্যমে উনি নামাজ আদায় করতেন তো সেই ব্যাপারে শুধুমাত্র একটা বর্ণনাই এসেছে নবী পাক সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জীব দশায় যত নামাজ আদায় করেছেন ফরজ ওয়াজিব সুন্নত মুস্তাহাব নফল থেকে শুরু করে যত ইবাদত উনি করেছেন খোলাফায় রশিদিন সাহাবাই কারামের যুগ এবং চার ইমাম সহ আজ পর্যন্ত একটা বর্ণনারাও এরকম নাই যে দেখে কোরআনুল করিম নামাজ আদায় করা যাবে বিশেষ করে আমরা যেই মাজহাব অনুসরণ করি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফি উনি হচ্ছেন আরেকজন ইমাম ইমাম মালেক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল উনি হচ্ছেন আরেকজন ইমাম আমরা চার মাজহাবের চার ইমাম আমরা জানি ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহ তালা যখন উনি কুফায় যেতেন তখন তিনি রফি আদান আদায় করতেন না রফি আদান বলতে দুই হাত তুলে যখন এই বারবার কি করা হয় হাত উপরে তোলা হয় এই রফি আদান আদায় করতেন না ওনাকে জিজ্ঞেস করা হলো তুমি কেন রফি আদায়ন করো না উনি বললেন যেহেতু ইমাম আবু হানিফা রহিমাউল্লাহ উনি রফি আদায়ন করেন না ওনার সম্মানার্থে আমি এটা করি না হজরতে শেখ বলিউল্লাহ মোহাইদ সেহলবি ওনার আল ইনসাফ নামক একটা গ্রন্থ আছে এই গ্রন্থের মধ্যে উনি বর্ণনা করেছেন যে জায়গায় একটা শূন্যদের প্রচলন আছে তুমি নতুন করে ওই জায়গায় একই রকম আর একটা শূন্যত প্রচলন করার চেষ্টা করিও না কেননা ওই জায়গায় মানব জাতির মধ্যে একটা ফিতনার সৃষ্টি হতে পারে সম্মানিত সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তালা উনি ওনার তাবিউনুল হক এর প্রথম কন্ড একশত আঠান্ন নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে উনি এই কথাটাই উল্লেখ করেছেন যে দেখে দেখে নামাজ আদায় করা যাবে না তার কারণ যেহেতু নামাজ ভঙ্গার কারণ হচ্ছে উনিশটা একটার মধ্যে হচ্ছে আমলে কাছির হওয়া কোরআনুল করিম দেখে দেখে যদি আপনি নামাজ পড়েন অথবা যদি মোবাইল অ্যাপস দেখে আপনি নামাজ আদায় করেন তো আপনার বারবার পৃষ্ঠাকে উল্টাতে হবে আপনি কোরআন শরীফ দেখতে হলে বারবার এদিক সেগে তাকাতে হবে আল্লাহ বলেছেন মকুমুল্লাহ কানিতিন একনিষ্ঠ চিত্তে তুমি নামাজ আদায় করো তো আপনি যদি এদিক সেদিক তাকান তাহলে আরেকজন আপনাকে দেখে ভাববে যে আপনি হয়তো নামাজে না এই বিধায় আপনার আমলে কাসির হয়ে যাবে আপনি কোরআন শরীফ পৃষ্ঠা দেখে দেখে উল্টাবেন আপনার আমলে কাসির হয়ে যাবে আপনার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে আপনি বারবার এদিক সেদিক দেখবেন তা ঘাবেন এর কারণে আপনার আমলে কাসির হয়ে যাবে আপনার নামাজটা বাতিল হয়ে যাবে সম্মানিত সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আল মহিতুল বোরহানি প্রথম কন্ড তিনশত এগারো নম্বর পৃষ্ঠা আল বাহারুর রায়েক দ্বিতীয় খণ্ড এগারো নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে এসেছে যেগুলি তার মুখস্থ আছে সে এগুলি বারবার তাকরার করবে এগুলি নিয়ে বারবার সে পড়বে আর যদি কারো কোনো মুখস্থ নাই থাকে তাহলে সে বিনা কেরাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ সে আদায় করে নিবে আর রসুলে পাক সাল্লাহ সাল্লাম বুখারিতে বলেছেন সল্লু কামারো আই তুমনি উসাল্লি তুমি এমনভাবে নামাজ আদায় করো যেমন করে তুমি রসুলে পাক সাল্লাহ সাল্লাম মানে আমাকে তুমি নামাজ আদায় করতে দেখেছ তাহলে রসুলের জীবদ্দশায় কোথাও নাই যে কোরআন দেখে দেখে তুমি নামাজ আদায় করবে ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ তালা কিতাবুল মাসাহিফ একশত উননব্বই নব্বই এবং একানব্বই এই নম্বর হাদিসের মধ্যে বর্ণনা করেছেন নামাজে কোরআন শরীফ দেখে 
পড়াকে সাহাবায়ে کرام সেটা অপছন্দ করতেন যদি সেটা তারা অপছন্দ নাই করতেন নামাজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে দেখে তারা কোরআন শরীফ পড়তেন তার কারণটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আহলে কিতাবদের একটা অনুকরণ হয়ে যায় আহলে কিতাব যেমন আপনার জাবুর ইনজিল তাওরাত যে কিতাবগুলি তারা দেখে দেখে উপাসনা করত দেখে দেখে আদায় করত তাহলে আপনি তো সেই আহলে কিতাবদের অনুসরণ করছেন আপনি আহলে কিতাবদের অনুসরণ কারণে আপনি বিরাট একটা ফিতনায় পড়ে যাচ্ছেন এই জন্য আমি বলবো এগুলো আমরা অনুসরণ করব না হযরত কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ তাবেই সাঈদ ইবনুল মুসাইব থেকে বর্ণনা করেছেন কিয়ামুল লাইলে পড়ার মত যদি কারো সাধারণ কিছু মুখস্থ থাকে তাহলে সে সেটাই বারবার পড়বে অন্যথায় সে নীরব থাকবে তার কারণটা হচ্ছে দেখে দেখে পড়াটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আহলে কিতাবদের অনুসরণ তো যেহেতু আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার যে বিষয়টা ছিল এটা একবারই উনার ব্যক্তিগত বিষয় ছিল সেই মাসআলাটা সমাজে বলে ফিতনা না ছড়ানোটাই উত্তম যেহেতু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে চার জন খলিফায়ে রাশিদিন এবং সাহাবায়ে کرام থেকে শুরু করে কোনো ইমামগণ এই মাসআলার উপর আমল করেন নাই সে বিধে আমরা সেই মাসআলা আমরা অনুসরণ করতে পারি না এবং সেই মাসআলা বলে বেরিয়ে আমরা চাই না যে সমাজে ফিতনা ছড়াক এইজন্য আমি মিজানুর রহমান আযারি সাহেবকে বলবো আপনি নতুন নতুন ফতোয়া দিয়ে আপনি সমাজের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন না তার কারণ আল ফিতনা তো আশাদ্দু মিনাল কাতল ফিতনা ছড়ানো নোটা সেটা হচ্ছে এতই জঘন্যতম অপরাধ যেটা নাকি মানুষ হত্যার চেয়ে আরো জঘন্য সেই জন্য আমরা সবাই সুস্পষ্ট সমাধান চাই কোরআন এবং হাদিস থেকে আমরা ফিতনা থেকে বাঁচতে চাই আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে সবাইকে হেফাজত করেন আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু